刚刚我母亲是不是说了一句，已经提点过慕容家了？是，家主确实说过这句。更衣，去我的佩剑来，再安排一队府兵随我出趟门。世子可要犯险，救人，顺便换一换名声。见过世子殿下，请世子稍后，容我等与家主通禀。慕容婉清在哪儿？世子饶命！世子恕罪。呃好端端的，你怎么来了？我母亲说提点过了，我就知道你要遭殃了。唉，这大坏世子的帽子扣下来，免不了这顿责罚。先起来吧，来。不碍事儿，我皮厚的很。这点打对我来说不算什么，啊！我母亲要做管教我的样子，所以才让慕容大人斥责你。之前我带着你鬼混的时候，我早就知道有这样的结局，没关系的。即便如此，那也不能是这样的毒打呀，这是借题发挥。没事儿，我真的不疼。见过母亲大人，下臣慕容瑜见过世子。慕容飞羽见过世子大人。就因为他不是你亲生的，你要打死他吗？下臣的家务事，让世子见笑了。家务事，不想让我插手啊？下臣不敢。你是亲生的，是。飞羽乃是慕容府的长房嫡女。嫡女。若他生母没死，若他没过继给你母亲，何时轮得到你自称嫡女啊？你，不过没所谓。既然你来了，我便省事儿。世子殿下，世子啊，万万不可。他在这儿跪了多久，你就要在这儿跪多久，否则我会很不高兴。母亲，听世子的话，跪下，跪下。世子，杖刑二十吧，我会派人在这盯着。世子息怒，下臣一时气怒，对婉清有些苛责。三十，还请世子看在慕容家同事。四十，来人呐！母亲，准备杖刑。对了，我想请三小姐到我府上小住上几日，还请慕容大人行个方便。呃，婉清，你能陪世子大人解闷儿是他的福气，下臣哪有不允的道理？红渊南风在，扶好三小姐。是，恭送世子殿下。听闻慕容大人新起了一座庄园啊！确实，于城郊三十里处。正说
，待舒大人返京之后，携世子一同光临。这园子有多处僭越，不如重新修整，怎么样？殿下明察，此园在修建之时就已吃坏过礼物，怎会僭越？况且世子你也没去过呀。我说他僭越了，就是僭越了。世子说的是，下臣这就着人严格检查。及时改过，不如一把火烧了吧。嗯，是。母亲，真的要打孩儿吗？不打不行啊！本以为这个世子成熟稳重，没成想，竟是个混世魔王。来人呐，给我打！好了，你还是去吧，要不我不去，难得看到这样的场面，我还想再多看一会儿。我是因为谁才变成这样的？你心里没数啊？某人还好意思在这里看我笑话？要不然，我再给你上点药，反正也不差这一次了啊。你看吧，随便看。我跟你说啊，我母亲不仅没同意我思过和入朝学习，她竟然觉得我闹得还不够大。我怎么办啊？你就这点本事啊，连我母亲都还觉得不够呢。算了，你自己玩吧，我不陪你玩了。我小命都快搭进去了，还不够。还得玩的再大一点。你小气死舒大人啊！嗯，侯爷，吩咐下去，我们去凤楼。是，夫人，舒长啊，我现在这个样子也不太适合逛欢楼吧。你去不去？红爷，走，去凤楼。是，真乖呀、啊！来来来来来，给你扶好啊